Hello dear students. In this video, we are going to cover the next part of this chapter that is the insulators. Okay. So, let us proceed further. So, what is insulator? Insulators, these are nothing but, these are the materials which prevents the flow of heat, electricity and sound through them are known as insulators or insulating material. Okay, uh, you are knowing a few examples of insulator as a wood, rubber, glass hmm, are the good insulators. Okay, so insulator already you are knowing, you are knowing only the which prevent the flow of or which does not allow the electricity to pass through it, it is called the insulators. Okay, but it is not going to, oh, it is not only restricted to the electricity, but it is also going to prevent the flow of heat, sound and electricity. These materials you have to call as a insulators or insulating material. Okay, so let us see the properties, what properties should uh, insulating material possess. First is that low thermal conductivity and low electrical conductivity. Okay, so remember the insulating material it must have the low thermal conductivity and low electrical conductivity. It must have the low dielectric constant. Okay, it must have the low dielectric constant. Good moisture withstanding capacity means it should uh, at any moisture it should it should tolerate that moisture. Okay, so it should have the good withstanding capacity with the moisture. It must be the fireproof and chemically inert. It should not, uh, what to say, should not catch the fire easily. It should be the chemically inert. Chemicals, if you are going to store any chemicals in it or any substance in it, uh, so it should be the chemically inert. Uh, it is chemically resistant also. Able to withstand the vibrations, uh, abrasion and bending while in use. Okay, so it should absorb the shocks and vibration while handling it. Uh, abrasion means what to say when you are going to scratch it or do anything it should be the average and resistance also hmm? so these are, this is the next property of that insulating material it must have the low density low density means it is light in weight okay it must be the uh, must possess the low density next odorless while in use you should not produce any smell or any odor when you are going to use it so it is odorless and it should be the stable at working temperature okay at what temperature you are using that temperature it must be the stable okay so these are the properties of insulating material next we are going to see the classifications of insulating material so classification of insulating material mainly uh, these three and other than these we are going to study in detail so classification of insulator solid insulators Example is wood, paper, rubber, plastic, all these are the examples of solid insulator. Second, liquid insulator, these are the mineral oils, hmm? this is also the example of liquid insulator. Gaseous insulator that you are using carbon dioxide, dry air, nitrogen, all these are the examples of gaseous insulators. Now, depending upon the chemical nature, they are also classified as organic insulators and inorganic insulators okay so depending on their chemical nature one first class is organic insulators okay these are useful for low temperature work huh? it can be used up to 150 degree celsius if you are use if your temperature is above 150 that time you can't use the organic insulator Okay, so organic insulators are only used up to the 150 degree Celsius. So, what are the examples of organic insulator? Paper, charcoal, rubber, wool, cotton, silk, sawdust. You are knowing sawdust, sawdust. Manje lakra cha jo bhusa asto, tela sawdust mantat. Silk, kapus, wool jo asto. It is also the example of organic insulator. ओके आणि हे ऑर्गेनिक इन्सुलेटर किती डिग्री सेल्सियस पर्यंत वापरू शकता तुम्ही फक्त 150 डिग्री सेल्सियस पर्यंत 
आणि याच्यावर जर टेम्परेचर जात असेल दॅट टाइम यू हॅव टू युज दी इनऑर्गॅनिक इन्सुलेटर ओके सो केमिकल नेचर वरून दोन प्रकारचे इन्सुलेटर आहे ऑर्गॅनिक इन्सुलेटर अँड अदर इज दी इनऑर्गॅनिक इन्सुलेटर सो नेक्स्ट टाइप दॅट इज दी इनऑर्गॅनिक इन्सुलेटर इनऑर्गॅनिक इन्सुलेटर दीज आर दी सुटेबल फॉर दी हाय हायर टेम्परेचर which is more than 150 degree celsius remember organic we are going to use up to 150 fakt 150 degree celsius parent apan organic insulator vapru shokto tar inorganic insulator je ahet tar higher temperature je 150 peksha jasta temperature la jar tumhala insulating material vapraycha asel tar tyavelas kutle insulating material vaparnar ahat tumhi inorganic insulating material vaparnar ahat so what are the examples of this inorganic insulator this is the asbestos paper asbestos fiber फायबर ग्लास हा ग्लास फायबर ग्लास उल मिनरल स्लॅग दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इनऑर्गॅनिक इन्सुलेटर सो मेन डिफरन्स इज दॅट इनऑर्गॅनिक दे आर यूज फॉर द हायर टेम्परेचर अँड ऑर्गॅनिक इन्सुलेटर दे आर यूज फॉर द टेम्परेचर अप टू वन फिफ्टी ओके सो हिअर इन युअर सिलेबस यू हॅव टू स्टडी दी टू इन्सुलेटर मोस्ट कॉमनली यूज इन्सुलेटर वन इज द ग्लास उल अँड अनादर इज द थर्माकॉल so first we are going to start the study of the glass wool see your glass wool glass wool have you seen it is wool like structure hmm? kapus bagitle dore astat na ithe tumhala dishte ha fine aso kimwa madhe tumhala mi practical la alya var jema oven hot air oven open kela hota tyacha door la tumhala glass wool dakhavla hota okay so what is that glass wool it is a fibrous wool like material hmm? which which constitute constituent फाइन फिलामेंट्स ऑफ ग्लास इंटरमिंगल लाइक ऑर्डिनरी उल हे काय असतं फाईन फिलामेंट्स असतात ग्लासचे ग्लास पासून बनवलेलं असतं ग्लास माहिती तुम्हाला काच काचे पासून हे काय केलेलं असतं बनवलेलं असतं बघूयात आपण कसं प्रिपेअर करतात हे ग्लास उल हाऊ इट इज प्रिपेअर ग्लास फिलामेंट्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय फोर्सिंग मोल्टन मास ऑफ अल्कली फ्री ग्लास वॉट यू हॅव टू डू यू हॅव टू टेक दी अल्कली फ्री ग्लास ग्लास म्हणजे काच घ्यायची काचे जे ज्यामध्ये अल्कली अपसेंट आहे ते त्याचं मोल्टन मास घ्यायचं म्हणजे काच घेऊन वितळवायची आहे पूर्ण वितळवायची आहे तुम्हाला अँड दॅट मोल्टन मास ऑफ दॅट ग्लास यू हॅव टू पास थ्रू दी सिव होल्स हॅव्हिंग एव्हरेज डायमीटर झिरो पॉईंट झिरो झिरो फाईव्ह सेंटीमीटर सी हाऊ फाईन इट इज तुमच्या केसापेक्षा देखील त्याची डायमीटर खूप फाईन असणार आहे लहान असणार आहे ओके तर तेवढ्या ह्याच्यातून द्या सिव होल्स सिव होल्स म्हणजे समजतं तुम्हाला काय असतं आपण तुम्ही घरी जर सेवायची मशीन वगैरे बघितली असेल तर काही सिव म्हणजे काय अशी चालणीसारखं स्ट्रक्चर असतं ते मोल्टन जे तुमचं ग्लास आहे मोल्टन मास ऑफ दॅट ग्लास इट इज फोर्सफुली पास्ड थ्रू डायमीटर या छोटं अगदी फाईन असतं हे डायमीटर किती आहे याची डायमीटर झिरो पॉईंट झिरो झिरो फाईव्ह सेंटीमीटर यामधून ते तुम्ही फोर्सफुली पास करता पास केल्यानंतर काय होतं असं खाली तुम्हाला जसे शेवा येतात की नाही तसेच हे सगळे फाईन फिलामेंट्स या सिव्स मधून खाली येतात अँड दॅट इट इज थ्रोन ओव्हर दी कंटिन्युअसली रिव्हॉल्विंग ड्रम याच्या पुढे जसे हे जे काही तुम्हाला फाईन फिलामेंट्स याच्यातून बाहेर येणार आहेत ते काय केले जातात हे पुढे एक रिव्हॉल्विंग ड्रम असतो रिव्हॉल्विंग ड्रम इमॅजिन करा तुम्ही तुमच्या याची जी पतंग वगैरे उड उडवताना तुमची जी चक्री असते ना त्याच्यासारखा हा रिव्हॉल्विंग ड्रम असतो आणि हे जे काही फिलामेंट्स बाहेर येतात दे आर कंटिन्युअसली थ्रोन ओव्हर दिस रिव्हॉल्विंग ड्रम अँड फायनली यू आर गेटिंग दॅट उल लाईक स्ट्रक्चर मग तुम्हाला हे उल लाईक स्ट्रक्चर मिळत असतं ओके अँड दॅट इज नथिंग बट युअर ग्लास उल नेम इट सेल्फ इंडिकेट ग्लास उल म्हणजे कशापासून तयार केलेला आहे ग्लास पासून पण तो ग्लास कसा असायला पाहिजे दॅट ग्लास मस्ट बी दी अल्कली फ्री अल्कली म्हणजे जे तुमचे सोडियम पोडॅशियम जे आहे त्यापासून ते फ्री असायला पाहिजे ते ग्लास जो आहे तो ओके आणि तो मेल्ट करायचा आहे मेल्ट केलेला जो ग्लास आहे तो या सिव होल्स मधून पास करायचा आहे ज्याची डायमीटर आहे झिरो पॉईंट झिरो झिरो फाय सेंटीमीटर मग जे काही फिलामेंट्स येतात दे आर थ्रोन ओव्हर देट रॅपिडली रिव्हॉल्विंग ड्रम रॅपिडली रिव्हॉल्विंग ड्रम वर फेकले जातात आणि मग तुम्हाला काय मिळतं उल लाईक स्ट्रक्चर मिळतं ते ग्लास उल असतं ओके या ग्लास उलच्या प्रॉपर्टीज बघूयात आपण ग्लास उल इट्स एव्हरेज डायमीटर इज झिरो पॉईंट झिरो झिरो फाय सेंटीमीटर मग अशी सांगितलं तुम्हाला डेन्सिटी इज लो इट इज व्हेरी लाईट इन वेट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी लो थर्मल कंडक्टिव्हिटी नॉन कंबसिबल अँड फायर प्रूफ नॉन कंबसिबल म्हणजे जळत ही नाही आणि आग फायर ही कॅच करत नाही ते इट इज रेजिस्टंट टू वॉटर ऍब्झॉर्प्शन अँड ऍक्शन ऑफ केमिकल्स पाणी देखील ऍब्झॉर्ब करून घेत नाही अँड 
केमिकल्स ची एक्शन देखी का ही हो इट इज हैविंग हाई टेन्साइल स्ट्रेंथ इट इज हैविंग वेरी गुड टेन्साइल स्ट्रेंथ इट इज अबाउट एट टाइम्स मोर दैन दी स्टील स्टील पेक्षा आठ टाइम जास्त ये टेन्साइल स्ट्रेंथ है ओके सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास ऊल नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी एप्लिकेशन ऑफ ग्लास ऊल मे ग्लास ऊल कुछ हा थर्मल इन्सुलेटिंग मटेरियल कुछ सो यूज एज अ थर्मल इन्सुलेटिंग मटेरियल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीयल अप्लायसेस सच एज ओवन मोटर्स रेफ्रिजरेटर्स वॉल एंड रूफ ऑफ हाउसेस एज इट इज हिट प्रूफ फायर प्रूफ फ्लेक्सिबल एंड इवन इट इज इन्सेक्ट प्रूफ I have shown you the ovens which is present in our laboratory. तेचा door ला वगैरह भी तुम्हाला दाखल हो तो glass wool present आ है ना मंजे तातली जी कहे नहीं तो तुम्हें बग आती तो का high temperature रस तो it is more than 300 degrees Celsius. लगे बाहर जर हाथ लगा सकते तो पोड़ लगा सकते पोड़ तो कहते नहीं because तेची जी क्या मतलब cabinet आ है कि मतलब तेची जी door आ है त्या मधे thermal insulating material glass wool वापर ले ला है okay so because it is having low thermal conductivity it is fire proof heat proof इन्सेक्ट प्रूफ देखी जे हैं घर तुम्हें मैक्रोव ओवन कि रेफ्रिजरेटर बेफ्रिजरेटर पत एकदम थंड बाहर एकदम तुम्हारा थंड लगते का नहीं नॉर्मल लगता वॉल्स अल कि रूफ्स वर से छत घर छत कि भिंती थेटर ऐसी वॉल्स अल रूफ्स अल्ला सगैंपस बन इन एयर फिल्टर्स एयर फिल्टर्स एज अ डस्ट फिल्टरिंग मटेरि आता तुम्ही जर मेट्रो सिटीज मध्य वगैरह गेला सिग्नल्स तुम्हारा अतर फिल्टर दिता हि जी इमेज दिखते पहली ही इमेज दिस इज फर्स्ट वन दिस इज दी एयर फिल्टर इट इज कॉल्ड दी एयर फिल्टर मे का करते जे कहीं डस्ट वगैरह दैट डस्ट इट इज एब्सॉर्ड इन दिस फिल्टर एयर फिल्टर करते प्युरिफाइड एरिया मधुन बाहर पड़ता तो प्रत्येक सिग्नल मेट्रो सिटीज मध्य जिथे गाड़ा थाम इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब ऑल दैट एयर एंड इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब दैट डस्ट एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंड प्युअर एयर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओके डस्ट सॉरी एयर फिल्टर वापरता नेक्स्ट अपन बगित इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन एंड साउंड प्रूफिंग इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन मनाल तो तुम्हें जी वायर वगैरह फायर ऑप्टिक्स जे है इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन सापरत जग जस मग मैं तुम्हारा संगित घर रूफ्स रूफ्स ऑफ दी हाउसेस ये दिस्त तुम्हारा ग्लास वूल रूफिंग कराए तो पूर्ण का तो आत मधे हिट एब्सॉर्ब हो थेटर वगैरह जर अल तो यहाँ आवाज बाहर ये नहीं मगे जे है पूर्ण एक ग्लास वूल न प्रूफिंग के लिए वॉल दिस्त है हाँ वॉल न पूर्ण ग्लास वूल लवेला है का तो यातला आवाज जो है बाहर जान नहीं नहीं तो अपन चित्र मंदिर बाहर जर थाम तो अपने सग पिक्चर का आवाज बाहर आतो का अपने आवाज नो बिकॉज इट इज साउंड प्रूफ कम्प्लिटली इट इज दी साउंड प्रूफ नेक्स्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास बाय री एनफोर्सिंग विथ दी प्लास्टिक रेजिन फाइबर ग्लास तुम्हें बनवू शकता हा ग्लास वूल पास कशा बरबर है प्लास्टिक रेजिन मिक्स के फाइबर ग्लास तैयार करू शता ओके एंड नेक्स्ट ग्लास वूल इज यूज एज अ फिल्टरिंग मटेरियल फॉर करोजिव लिक्विड्स लाइक एसिड्स एज इट इज रेजिस्टंट टू केमिकल्स अपने जर कु करोजिव एसिड्स आती तो कॉन्सनट्रेटेड एच टू एसओ फोर जर मैं फिल्टर कराए तो फिल्टर करता ना जर मैं फनेल वर जर इधे खाली कापूस लवला इफ आई एम गोइंग टू पुट दी कॉटन हिअर तो क्या होता पूर्ण जो है तो जलतो बिकॉज इट इज वेरी कॉन्सनट्रेटेड मगे एक्शन होते इत तुम्हें कॉटन या ऐवजी ग्लास ऊल ठेवा एज अ फिल्टरिंग मटेरि ओके सो दीज आर दी एप्लिकेशन इधे मैं तुम्हारा इमेजेस दाखवा प्रयत्न के लिए हा जो है तुम्हारा इधे जो दिस्त है तुम्हारा दिस इज युअर एयर फिल्टर हि जी इमेज है दिस इज एयर फिल्टर सेकेंड इज दी रूफिंग कराएल हाउस रूफिंग रूफिंग ऑफ हाउसेस एंड दिस इज दी वॉल प्रूफिंग पूर्ण वॉल देखी जी दिस्ती है तुम्हारा वॉल लिखी प्रूफ के लिए दैट हियर इट इज द ग्लास वूल हे जी दिस्त दैट इज द ग्लास वूल सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लास वूल एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इन्सुलेटर वी आर गोइंग टू सी दी थर्माकॉल ओके थैंक यू दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल इन्सुलेटिंग मटेरियल एंड वन एक्जाम्पल ऑफ थर्मल इन्सुलेटिंग मटेरियल ग्लास वूल दैट वी हैव कवर्ड हियर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी दी थर्माकॉल थैंक यू